வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிங்கர் டிப் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ எந்த சாப்டருக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும் என்ன மாதிரியான டேபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நிறைய இருக்குது இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இந்த டேஷ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம கார்னர் ஆட்டம்ஸ் பாடி சென்டர் ஆட்டம்ஸ் ஃபேஸ் ஆட்டம்ஸ் அல்லது எட்ஜ் ஆட்டம்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் யூனிட் செல் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்னர் ஆட்டம்ஸ் இன்னும் யூனிட் செல் ஒரு யூனிட் செல்ல மொத்தமாக எவ்வளோ கார்னர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாடி சென்டர் ஆட்டம் இன்னும் யூனிட் செல் ஒரு யூனிட் செல்ல எவ்வளோ டோட்டலாக எவ்வளோ பாடி சென்டர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ ஃபேஸ் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ எட்ஜ் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்னர் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு யூனிட் செல் அதாவது ஒரு கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு தெரியும் எயிட் கார்னர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு கார்னர்லையும் ஒரு ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆட்டமும் மொத்தமாக எயிட் யூனிட் செல்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுது ஸோ ஒரு யூனிட் செல்லுக்கு அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆட்டம் ஒன் பை எயிட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்போ மொத்தமாக எட்டு கார்னர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் என்சி அப்படின்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்னர் ஆட்டம்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒவ்வொரு கார்னர்லையும் ஒரு ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் அதனால் எயிட் இன்டு ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒன் பை எயிட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ இன்டு ஒன் பை எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ மொத்தமாக ஒரு யூனிட் செல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கார்னர் ஆட்டம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று நம்ம எழுதுறோம்னா ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ஒன் பை எயிட்டுன்னு எயிட் ஒன் பை எயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் அதனால தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் எயிட் இன்ட்டு ஒன் பை எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்தது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாடி சென்டர் ஆட்டம் இன்னும் யூனிட் செல் ஸோ ஒரு யூனிட் செல்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாடி சென்டர் ஆட்டம் அப்படின்றது யூனிட் செல்னுடைய நடுவில் இருக்கும் அது மற்ற எந்த யூனிட் செல்லு கூடையும் ஷேர் ஆகாமல் அந்த ஒரு யூனிட் செல்லு கூடியது மட்டுமாவே இருக்குது அதனால் அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இங்கே எப்படி என்சி எழுதணுமோ அதே மாதிரி என்பி என்பி அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் பாடி சென்டர் ஆட்டம் இது மொத்தமாக எத்தனை தான் இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு யூனிட் செல்லுக்கு அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த ஒரு யூனிட் செல்லுடையது ஸோ இன்டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல கார்னர் ஆட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாடி சென்டர் ஆட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்தது ஃபேஸ் ஆட்டம்க்கு வரும் ஒரு யூனிட் செல் ஒரு கியூப்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மொத்தமாக சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் மேலே ஒன்று டாப் ஒன்று பாட்டம் ஒன்று சைடில் ரெண்டு ஃப்ரண்டில் ஒன்று பேக்கில் ஒன்று ஸோ டோட்டலாக ஒரு யூனிட் செல்னா சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபேஸ் ஆட்டம்ஸ்னா என்ன ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் ஒரு ஒரு ஆட்டம் இருக்க போகுது அப்போ அந்த ஆட்டம் எத்தனை பேர் கூட ஷேர் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு யூனிட் செல்லு கூட ஷேர் ஆகுது ஸோ இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ அப்போ ஒரு யூனிட் செல்லுக்கு அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன் பை டூ ஸோ அதை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆட்டம்க்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் என்எஃப் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் ஒரு ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு ஒவ்வொரு ஃபேஸ் ஆட்டமும் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ கொடுக்குது ஒன் பை டூ ஸோ சிக்ஸ் இன்டு ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆட்டம் இன்னும் யூனிட் செல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்தது எட்ஜ் ஆட்டம்ஸ் ஒரு யூனிட் செல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மொத்தமாக டுவெல் எட்ஜஸ் இருக்கும் அருகுகள் வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா பனிரெண்டு இருக்கும் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு எட்ஜ் ஆட்டமும் நாலு யூனிட் செல்லு கூட ஷேர் ஆகுது அப்போ ஒரு யூனிட் செல்லுக்கு அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் பை ஃபோருன்னு இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது என்இ இன்டு ஒன் பை ஃபோர் ஸோ என்இ அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எட்ஜ் ஆட்டம்ஸ் ஸோ டுவெல்வ் எட்ஜஸ் இருக்குது அப்போ டுவெல்வ் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இன்டு ஒன்று ஒன்று
body centered cube BCC, face centered cube FCC, HCP, hexagonal close packing. So, in the Narathan Odea, Orusilla and the identity and Amena Panapurna compare Panaporo. So, Nyaba Vachikatha easy arco. First, we will talk about the total number of atoms in a unit cell. So, one unit cell is the number of atoms in a unit cell. This is the total number of atoms. We will talk about the number of atoms in a specific atom. Total number of corner atoms, total number of body center atoms, total number of face atoms. We will talk about the number of specific atoms. மொத்தமா ஒரு simple cube எடுத்துக்குறோம் ஒரு body centered cube எடுத்துக்குறோம் அதில இருக்குக்குடிய atoms பத்தி பாக்கப் போரும் அதை இதியும் வந்து confuse பண்ணிக்காதீங்க இப்போ இங்க வரும் போது simple cube எடுத்துக்குட்டோம் it is equal to 1 ஏன் இது 1 அப்படின் சொல்லும் ஒரு end example மட்டு சொல்லும் 1 ஏன் நம்ம வந்து value குடுக்குறோம் simple cubeல வெரும் corner atoms மட்டும் of total number of atoms in a simple cube is also equal to 1. Add to the BCC kvaro, it is not a value 2. So BCC abdina body centered cube in pair. Yeh idh kna ma 2 apdi na kudutur kona. In the body centered cube la corner atoms ho yirukko, body center la or atom ho yirukko. So corner atom la arindh namlukku total number of corner atoms is equal to 1 in kadakyo. Body center atom la arindh namlukku 1 kadakyo. So 1 plus 1 is equal to 2. அதை மறி இப்பு FCC பார்த்தனா value வந்துட்டு 4 நிருக்கும் HCP இக்கு value வந்துட்டு 6 சோ இது நாம் எப்படி வந்து நியாபகம் வச்சிக்கலாம் அப்படினா simple cube இருக்கிலியா S ந single அதனால 1 single ந 1 அப்படி நியாபச்சுக்கோங்க BCC அப்படினா B ந by by ந 2 so 2 FCC F ந வந்துட்டு 4 நியாப வச்சுக்கோங்க so answer வந்து 4 HCP H அப்படினா hexa 6 so இந்த மறி simple நியாப வச்சுக்கிட்டீங்க நான் இது வந்து நம்ம நரைய problemல apply பண்டரமார் இருக்கு இந்த values நம்லுக easier அடுத்தது coordination number coordination number வந்துடு simple cube இக்கு 6 BCC இக்கு 8 FCC இக்கு HCP இக்கு எவ்வளோ குடுத்திருக்கும் 12 வன் குடுத்திருக்கும் அடுத்தது packing efficiency packing efficiency நான் என்ன ஒரு crystal நாம் எடுத்துக்கும் அப்படினா அந்த crystalல எவ்வளோ volume வந்துடு அந்த atoms வந்து occupy பண்ணிருக்கு எவ்வளோ spaces வந்து அது எடுத்திருக்கு அப்படின்றது நாம் packing efficiency சொல்லும் சு அந்த value வச்சிதான் எது வந்து ரும்ப tight held up ஆயிருக்கு எது வந்து loose up pack ஆயிருக்கு அப்படின்றது நம்ம சொல்லலாம் சு packing efficiency for simple cube வந்து 52% அடுத்தது BCC இக்கு 68% FCC 74% HCP 74% So, FCC यूँ, HCP यूँ पात्तों ना 74 percent is maximum एड़ों वंदु occupy पन्ने इरुकु So, highly packed अप्डी इनु पात्तों ना अद वंदु FCC यूँ, HCP यूँ அடுத்தது empty spaces இவ்வளை எடம் occupy பண்ணி இருக்கு நான் மீதி இருக்கிறாய் எடம் வந்து காலியா இருக்கும் அதுதான் நம் empty space அப்படின் சொல்லும் so simple cubeல 52% வந்து occupy ஆயிடுச் சப்படினா மீதி vacant வந்து 48% BCCல vacant வந்து 32 எங்கந்த எடுக்குறோம் இந்த 68% 100 लந்து 68 minus பண்ணும் நம்லுக்கு இந்த value கடைக்கும் FCC யும் HCP யும் 26% வந்து vacant space வச்சிருக்கும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது radius இந்த பாட்டிலந்து நம்லுக்கு questions வந்து நரைய வரும் so radius அப்படினா simple cube கும் HCP கும் நம் என்ன formula use பண்ணும் A by 2 A அப்படி இன்றுது edge length so நம்லுக்கு என்ன edge length குட்டிருக்காங்கள் அது அப்படே 2 அல் divide பண்ணும் நம்லுக்கு answer கடச்சிரும் அடுத்தது body centered பார்த்தும்னா root 3 by 4 into A இது எல்லாமே A அப்படி இன்றுது edge length root 3 by 4 so நம்ம வந்து இந்த அட்டில root 3 root 2 தான் நம்லுக்கு maximum use பண்ணப் போரும் அதனால் இந்த root 3 கு root 2 கு values நம்ம தெரிந்து வைச்சிக்குடா இன்னும் கூட ரும்ப நல்லது அடுத்தது FCC பார்த்தும் அப்படினா root 2 A by 4 और a by 2 into root 2 रेंडु में वंदु ओरे फॉर्मुला दा सिल बुक्स ले root 2 a by 4 इन कुड़ुत्तिर पांग सिल बुक्स ले a by 2 root 2 इन कुड़ुत्तिर पांग एदु काग रेंडु फॉर्मुला हुँ नां कुड़ुत्तिर के अम्डिना सिल इंद फॉर्मुला यूस पनी पड़िच्चिर 
radius value கூடுத்துடு edge length calculate பண்ண சொல்வாங்க so இந்த formulas அதுக்கு தகுந்த மாதி நீங்கள் convert பண்ணிக்கும் அப்படினா வந்து easy ஆருக்கும் so இந்த partல் இந்த table நல்ல தெரிஞ்சுக்கும் அப்படினா இதிலந்து நரைய questions வரும் so problems அப்படின் வாந்தும் இந்த radius edge lengthலந்து கேப்பாங்க மத்தபடி இது வந்து problemல நம் ஒருசில் எடங்களந்த values substitute பண்ணிருக்கும் இங்க root 2 கும் root 3 கும் value குடுத்திருக்கேன் root 2 அப்படின்றது 1.414 root 3 அப்படின்றது 1.732 சோ நீங்கள் வந்து problemல value substitute பண்ணம் போது 1.4 போட்டு substitute பண்ணாப் போது அதை மறி 1.7 போட்டு substitute பண்ணாப் போது Next, நம்ம பாக்கப் போருது, density எப்படி calculate பண்டுதன் பாக்கப் போரும். So, density rho is equal to z into m by a cube into n. So, rho அப்படின்றது density, இதில் இந்த z அப்படின்றது total number of atoms in a unit cell. So, total number of atoms in a unit cell. So, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு tableல நம்ம பார்த்தும் இல்லியா, அதே values அதான் நம்ம இங்க substitute பண்ணப் போரும் நமக்கு questionல simple cube குடுத்துடாங்க அப்படினா z is equal to 1 bcc குடுத்தாங்க z is equal to 2 அதை மர் fcc குடுத்தாங்க நான் 4 so நமக்கு questionல என்ன cell குடுத்துக்காங்கள் என்ன type of unit cell குடுத்துக்காங்கள் அதனுடிய total number of atoms நம்ம எழுதப் போரும் m அப்படின்றது atomic mass of an element or molar mass எது குட்திருந்தாலும் நம்மலுக்கு questionல என்ன provide பண்டுராங்கள் அதை Mல substitute பண்ணனும் A அப்படின்றது edge length edge length so நம்மலுக்கு குட்திருக்க edge lengthுக்கு cube value எடுக்கனும் N அப்படின்றது அவக்காட்டிரும் number So, நமக்கு இந்த value தெரியும் 6.022 into 10 to the power 23. இப்போ, நம்மலுக்கு வெருசா density மட்டுந்தான் calculate பண்டுக்கு குடுப்பாங்களா, questionல அப்படினா, அவசியம் கடையாது. நமக்கு சிலசமையும் questionல density value குடுத்துடு, இதில இருந்து edge length calculate பண்ண சொல்லுவாங்க. அல்லது இந்த atomic mass or molar mass or calculate பண்ண சொல்லுவாங்க. நம்மலுக்கு questionல எத calculate பண்ண சொல்லுவாங்க base formula இதுதான் rho is equal to z into m by a cube into n a அடுத்தது ரோம் முக்கியமானது என்ன அப்படின் பார்த்தோம் நான் இந்த voidsல் அந்த questions வருது சோ இது வந்து நம்மலுக்கு ரோம் ரோம் easy ஆன பார்ட்டும் குட சொலலாம் solid stateல நம்ம பார்த்த வடனே வந்து easy ஆ ஒரு few secondsல வந்து answers குடுக்க கூடியது சோ இதலாம் பார்த்தனா கொஞ்சு lengthy ஆ போகும் இங்க வந்த அந்த மாதிரில் நம்மலுக்கு direct question பார்த்த வணே நம்மலால் answer கண்டு புடிக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு பார்ட்டிது இதில் total number of tetrahedral voids அப்படின் கிட்டா, question வந்து tetrahedral voids குட்டுத்தாங்கனா, நம்ம எழுது வேண்டிது 2n. இதில் n அப்படின்றது, number of total number of atoms இன்ன, unit cell. So, இங்க நம்ம எழுதுரும் அல்லி, அந்தே வாரிவுதா, நம்ம இங்க போடப் போரும். n அப்படின்றது, simple cube ஆருந்தா, 1, bcc ஆருந்தா, 2, அந்த மாறி, substitute பண்ணப் போரும். Number of octahedral voids is equal to n. வெருச total number of atoms இன்ன, unit cell valueதில் substitute பண்ணும் octahedral voids கடுச்சிரும். So, இந்த formula நல்ல நியாபோச்சுக்குங்க, tetrahedral voids நா 2n, octahedral voids நா n. இந்த பாட்டிலந்து நம்மலுக்கு question easy attend பண்ணலாம். Next, நம்ம பாக்கப் போருது, radius ratio பாக்கப் போரும். So, இதிலந்து நம்மலுக்கு problem வரும், சில சமியும் direct questionும் வரும். So, radius ratio அப்படின்றது r plus by r minus. r plus by r minus. அதாவது radius of cation by radius of anion cation உடை radiusுக்கும் anion உடை radiusுக்கும் நம்ம ratio எடுத்தாம் அப்படினா அது radius ratio அப்படின் சொல்லும் இங்க ஒரு table எடுத்து இருக்கேன் இந்த tableல் இந்த பக்கம் வந்து அந்த ratio குடுத்திருக்கும் அந்த values எந்த valueல் இந்த எந்த value வருக்கு range ஆகும் அப்படின் குடுத்திருக்கும் பகத்தில் coordination number, இந்த coordination number கு என்ன geometry இன்றத குட்துருக்கும். So, first, அந்த radius ratio வந்துடு, less than 0.155 நிருந்துது நா, coordination number 2. இங்க 2 அப்படி நா, geometry வந்து linear. அடுத்தது range வந்து 0.155 லந்து 0.225 குள்ள இருந்துது நா, 
நம்மளோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் த்ரீ ஜாமெட்ரி வந்து ட்ரைகோனல் பிளேனர் அடுத்தது பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ்ல இருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்க்குள்ளே இருந்ததுன்னா ஃபோர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் டெட்ரா ஹீட்ரல் ஜாமெட்ரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ வரைக்கும் இருந்ததுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஆக்டா ஹீட்ரல் ஜாமெட்ரி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூவில் இருந்து ஒன் வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எயிட் கியூபிக் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஒன்னுனா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூவாக இருந்ததுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் இருந்து பாயிண்ட் ஃபோருக்குள்ளே இருந்ததுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்து பாயிண்ட் செவனுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் இருந்து ஒன்றுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ டிஜிட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் டிஜிட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ டு பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டு பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் டு ஒன் இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு நம்ம நிறைய இடங்களில் டூ அப்படின்னா லீனியர்னு தெரியும் த்ரீனா ட்ரைகோனல் பிளேனார்னு தெரியும் ஃபோர்னா டெட்ராயின்னு ஹைப்ரடைசேஷனாக நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃபோர்னா டெட்ரா ஹீடல் சிக்ஸ்னா ஆக்டா ஹீடல் எயிட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எயிட் அப்படின்னா கியூபிக் ஸோ இது வந்து நம்ம ஹைப்ரடைசேஷனில் படிக்கக்கூடிய விஷயங்களே தான் ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பியாக இருந்துச்சுன்னா லீனியர் நம்ம அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எஸ்பி அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் டூ லீனியர்னா டூ நம்ம எப்போவுமே படிக்கும் போது ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட் பண்ணி படிங்க த்ரீனா நம்ம எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷனாக என்ன அர்த்தம் த்ரீன்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு வேல்யூ த்ரீன்னு வரும் அப்போ ட்ரைகோனல் பிளேனர் ஃபோர் எஸ்பி த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம் டெட்ரா ஹிடல்னு எழுதுவோம் டி டூ எஸ்பி த்ரீயாக இருக்கலாம் அல்லது எஸ்பி த்ரீ டி டூவாக இருந்துச்சுன்னா மொத்தம் சிக்ஸ் அப்போ ஆக்டா ஹிடல் எயிட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கியூபிக்னு ஸோ இந்த பாட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைரெக்டாக இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஜாமெட்ரி கேட்கலாம் அல்லது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கேட்கலாம் அல்லது நம்மளோட வேல்யூஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு இன்னொன்று கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டேபிள் இது இந்த வீடியோவில் பார்த்த இந்த டேபிள்ஸு இப்போ ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ மேக்ஸிமம் சாலிட் ஸ்டேட்டில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்றத கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக தான் இருந்திருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கமெண்ட்டை கொடுங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்போலாம் நான் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ